তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয় ভালো আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের বিশ্বের একটা অনেক বড় সমস্যা নিয়ে সেটা হচ্ছে এইডস এই সমস্যাটা কিন্তু প্রত্যেকটা দেশেই কম বেশি করে দেখা যাচ্ছে এই কারণে আর এইডসের সম্পর্কে আমরা এর আগের ভিডিওতে জেনেছি যেটা কিন্তু কোনো প্রতিষেধক নেই অর্থাৎ এটা হলে একবার কোনোভাবেই এটাকে প্রতিকার করা যাবে না এই কারণে আমাদের সবাইকে আগে থেকে জেনে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা কোনোভাবেই এইডসের যে ভাইরাস অর্থাৎ এইচআইভি ভাইরাস সেটাতে আক্রান্ত না হই তাহলে আমরা আগে জানি যে এইডসের কারণগুলো কি তাহলে আমরা কারণ জেনে সে সম্পর্কে সাবধান থাকতে পারব তো প্রথমেই আমরা দেখি এইডসের কারণগুলো কি প্রথম কারণ হচ্ছে এইচআইভি সংক্রমণ কোনোভাবে যদি কারো এইচআইভি সংক্রমণ হয় তাহলে তার এইডস হবে তারপরে এইচআইভি সংক্রমিত যে পুরুষ বা মহিলা আছে তার সাথে যদি যৌন মিলন হয় তহ তাহলে কিন্তু যে পরের ব্যক্তি তারও কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে তারপর এইচআইভি বহনকারী ব্যক্তির রক্ত যদি অন্যের শরীরে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ কোনো কারণে তুমি রক্ত দিতে গেলে যে ব্যক্তি রক্ত দিবে তার যদি এইচআইভি ভাইরাসে সে সংক্রমিত থাকে তাহলে কিন্তু সেই সংক্রমণটা তোমার শরীরেও চলে আসতে পারে তার রক্তের মাধ্যমে তারপর রয়েছে এইচআইভি ভাইরাস যুক্ত সিরিন সুচ অপারেশনের যন্ত্রপাতি এগুলো যদি জীবাণুমুক্ত না করে আবার ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই পরের যে ব্যক্তির উপর ব্যবহার করা হবে তার শরীরেও এইচআইভি ভাইরাসগুলো চলে যাবে তারপর সমকামিতার মাধ্যমে এরপরে আক্রান্ত মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে আক্রান্ত মায়ের দুধের মাধ্যমে এইচআইভি আক্রান্ত রক্তের সাথে সুস্থ রক্তের সংস্পর্শ হলে এই প্রত্যেকটি উপায় কিন্তু এইচআইভির যে ভাইরাসটি সেটি একজন ব্যক্তি থেকে আরেকজন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করবে এবং এই কারণে দেখা যাবে যে এইচআইভি ভাইরাস অন্য শরীরে চলে যাচ্ছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন নাক কান ফোড়ার সুচ এরকম যন্ত্রপাতি যদি ব্যবহার করা হয় যাতে তার রক্ত বা এরকম কোনো বডিলি ফ্লুইড যদি সেখানে সংস্পর্শ পেয়েছে তাহলে কিন্তু অন্য ব্যক্তিও ব্যবহার করে আক্রান্ত হতে পারবে তারপরে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ বা কোষ সমষ্টি যদি অন্য কারো দেহে প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে সেটাও কিন্তু আক্রান্ত এবং সেখানে আক্রান্ত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে দেখা যাবে যে যেই ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিও এইচআইভিতে আক্রান্ত হবে তাহলে তোমরা এখানে কারণগুলো দেখলে আমরা এই সবগুলো ব্যাপারে কিন্তু খুবই সতর্ক থাকবো যাতে আমাদের কখনোই এইচআইভি ভাইরাসে আমরা আক্রান্ত না হই কারণ তোমরা জানো যে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যদি এইডস হয় এইডস থেকে কিন্তু কোনো নিষ্কৃতি নেই সেখানে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে তেই হবে তাহলে আমরা কারণগুলো সম্পর্কে দেখলাম এখন আমরা বুঝব কিভাবে যে কারো এইচআইভি ভাইরাসে সে আক্রান্ত হয়েছে এর জন্য কিছু লক্ষণ দেখা যায় আমরা জানি যে এইচআইভি ভাইরাস ছয় থেকে সাত মাস একটা মানুষের শরীরে সুপ্ত অবস্থা থাকে তারপর সে লক্ষণগুলো প্রবেশ প্রকাশ করে তো দেখা যায় যে প্রথম দুই মাসেই এগারো শতাংশ ওজন একটা ব্যক্তি হ্রাস পায় শত করে এগারো ভাগ ওজন একটা ব্যক্তির দুই মাসেই কমে যায় যে এইডসে আক্রান্ত হয়েছে এছাড়াও সার্বক্ষণিক আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং ডায়রিয়া হতে থাকে ক্রমাগত কাশি হতে থাকে এবং তার শ্বাসতন্ত্রেও সংক্রমণ হয় এই কারণেও দেখা যায় যে তার শুকনো কাশি সারা বছরই লেগে আছে এছাড়া তার ঘাড় এবং বগলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় অসহ্য ব্যথা হয় সে নিত সহ্য করতে পারবে না এরকম এছাড়াও ছত্রাকজনিত সংক্রমণ হয় এবং দেখা যায় যে সবসময় খুব টায়ার্ড থাকে তার খুব অবসাদ দেখা দেয় তাহলে এগুলো হচ্ছে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায় সেই লক্ষণগুলো তাহলে আমরা লক্ষণ দেখে প্রথমে কি করব রক্ত পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাব রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখা যাবে যে সে আসলেই আক্রান্ত কি না আর যেসব উপায় আক্রান্ত হওয়া যায় সেসব উপায় আমরা নিজেরা জেনে সে সম্পর্কে খুবই সাবধান থাকব এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নে উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দুই মাসে কত ভাগ ওজন কমে যায় তো আমরা মাত্র শিখেছি যে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথম দুই মাসে শতকরা এগারো ভাগ ওজন তার হ্রাস পায় তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির যে লক্ষণগুলো কি এবং কি কি কারণে এইডস হতে পারে এরপরে আমরা এই সম্পর্কে আরও কথা বলবো